நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தலைமை ஏற்றிருக்கும் திரு தளபதி சார் எப்பயுமே நான் உயர்ந்து வரணும்னா அதுக்கு முதல் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தளபதி சார் அன்னிலேருந்து இன்றைக்கு வரையும் சுகன் பெருசாக வருவான் பெருசாக வருவான் அவர் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கார் பட் நான் அப்படியே தான் இருக்கேன் பட் ஆனால் மிக விரைவில் வருவேன் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறது இல்லை எது பண்ணாலும் வெளியில் பெருசாக தெரியணுன்றதுக்காக பண்ணுறோம் ஸோ பெரிய பெரிய இயக்குநர்கள்லாம் பண்ண திணறிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளில் எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஸோ அவங்கள பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிரம்மாண்டமாக பண்ணுவாங்க நாங்கள் சின்ன பிரம்மாண்டத்தில் பிரம்மாண்டத்தை காமிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ பண்ண முடியும் நினைக்கிறவங்க நினைக்கிறதுனால பண்ணுறோம் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய நண்பர் இளையராஜா அவரை பற்றி சொல்லணும்னா வார்த்தையே இல்லை ஏன்னா சுகன் ஒன்று பண்ணால் அதில் இளையராஜா இருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஏழு ஷார்ட் ஃபிலிமில் அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிமில் இளையராஜா பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் டைம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸில் பிதானும் ஒரு படம் பண்ணேன் ஆதேஷ் பலா சார் தான் என் லீடு பண்ணியிருந்தார் ஸோ அந்த படத்துக்கு இளையராஜா பண்ணலை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்டையில் ஒரு படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வீட்டில் கூப்பிட்டு பேசினேன் பேசும்போது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நண்பா நீயும் பண்ணாத நானும் பண்ண மாட்டேன் தயவு செய்து விட்டுடு அப்படின்ட்டார் எனக்கு ஒரு பக்கம் சம கோவம் என்னடா இது ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் இவர் வந்து இல்லை நீயும் பண்ணாத நானும் பண்ண மாட்டேன்றாரு நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணேன் இவரு பேர்லேயும் ஒரு இளையராஜாவை கண்டுபிடிச்சேன் அந்த இளையராஜா வந்து பண்ணார் அவர் பேரை சொன்னாலே ஹீரோ சிரிக்கிறாரு ஆக்சுவலி படம் நல்லா தான் வந்துச்சு ஸோ என் நண்பன் இளையராஜா அளவுக்கு பண்ண முடியல அது எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்துச்சு அடுத்தது திருப்பியும் ஒன் மந்த் போன மாதம் பத்தாம் தேதி ஸ்க்ரீனிங் போட்டோம் இங்கே பிதா நல்ல ரெஸ்பான்ஸில் நல்ல பிரம்மாண்டமாக தான் பண்ணோம் அதுக்குள்ளேயே ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் ஒரு படம் ஒன்று பண்ணோம் சார் இன்னும் எப்போ தானே பண்ணோம் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாமா இல்லை சார் ஆக்சுவலி இது பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் நீங்கள் படம் பாருங்கள் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் நீங்கள் லியோ படத்தில் ரெண்டாயிரம் டான்ஸஸ் வச்சு பண்ணாங்க இல்லையா அது மாதிரி ரெண்டாயிரம் அட்மாஸ்பியர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாளில் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் யோசிச்சு யோசிப்பாங்க பட் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நாள் கூட இல்லைங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் இதில் ஒரு பெரிய ஷாக் என்னென்னா என்னுடைய அஸ்டன்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஃபுல் சப்போர்ட் அதில் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு சிவகுமார் சார் இங்கே தான் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறார் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு இன்னும் செவன் மினிட்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் அந்த சாங்ஸ் ஹீரோயினை வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து சார் சார் கேமராமேன் முடிச்சிட்டார் சார் இன்னும் ஏழு நிமிஷம் இருக்குது சார் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் பரவாயில்லைங்க முடியிட்டேங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி ஏழு நிமிஷம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் கூட இல்லை ஏழு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டோம் சார் ரவி சார் மேடைக்கு வாங்க சார் வாங்க 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 அடுத்ததாக கென்னடி சாரை பற்றி பேசணும் அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை பிதா படம் பண்ணும் போதும் கென்னடி சார் பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணார் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸில் எப்படிப்பா பண்ணுவேன்னாரு சார் நான் பண்ணுறேன் சார் நீங்கள் சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் சார் நான் பண்ணுறேன்னாரு பண்ணி கொடுத்தாரு அது கூட பெரிய ஷாக் இல்லை போன மாதம் பத்தாம் தேதி ஸ்க்ரீனிங் போட்டோம் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பதாம் தேதி தான் ஹீரோவையே புக் பண்ணுறோம் ஒரு ஒன்றாம் தேதி ஷூட்டு பத்தொம்பதாம் தேதி புக் பண்ணுறோம் பத்து நாள் தான் இருக்குது டைலாக் அவர் கென்னடி சார் கிட்ட சார் அடுத்த படம் பண்ணணும் சார் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் எப்படிப்பா பண்ணுவேன் ஒன்றும் பத்து நாள் தான் இருக்குது சார் நீங்கள் பண்ணுறேன்னு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் பண்ணுறேன்னு அவர் சரி சீன்ஸ் அனுப்பு டைலாக் சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு இன்ட்ரல் பிளாக் வரையும் அனுப்பிச்சு விட்டேன் கென்னடி சார் ஓகேப்பா நல்லா இருக்குப்பா நான் எழுதி தரப்பான்ட்டாரு டக்குன்னு முடிச்சாரு ஸோ கென்னடி சார் மறைமுகமாக உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு கென்னடி சாருக்கும் மிக்க நன்றி அடுத்தது எடிட்டரை பற்றி பேசணும் சந்தீப் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி மாநாடு வாரிசு எல்லாம் பெரிய டீமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு திடீர்னு வந்தார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு படம் அவருக்கு அவரும் பண்ணாத டார்ச்சர் இல்லை இப்போ பதினேழாம் தேதி ஆக்சுவலி இங்கே ஸ்க்ரீனிங் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு சில காரணங்களால் தள்ளி போச்சு அவரை போய் சீக்கிரம் 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 ப்ரெஷர் பண்ணி அவரை டார்ச்சர் பண்ணி ஓகே ஜி பண்ணிக்கலாம் ஜி அவருடைய வாயில் வர ஒரே வார்த்தை ஓகே ஜி பண்ணிக்கலாம் ஜி கூலாக பேசுவார் எங்களுக்கு ப்ரெஷர் எனக்கும் இளையராஜாவுக்கும் அப்படியே மேலே ஏறும் நண்பா என்ன நண்பா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஜி அவ்வளோதானே அப்படின்றாரு எடிட்டிங் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிச்சு சாங்ஸ் லாஸ்ட்டாக கட் பண்ணி அனுப்புகிறாரு சாங்ஸ் வரல சாங்ஸ் வரலன்னு
அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹீரோனா டாலி ஐஸ்வர்யா அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா நாளைக்கு ஷூட்னா இன்றைக்கி தான் புக் பண்ணுறேன் சார் என்ன சார் செகண்ட் ஹீரோயின்றீங்க நாளைக்கு இன்னும் இன்றைக்கி தான் இல்லைம்மா வேறு ஒருத்தர் புக் பண்ணி இருந்தால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் உன்னை புக் பண்ணுறேன் சரி சார் பண்ணலாம் சார் என்ன சார் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸில் எடுக்கணுமா அப்படின்னாங்க ஆமாம்மா நீ வந்தால் மட்டும் போதும் மீதியை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க உண்மையாக நீங்கள் படத்தை பார்த்தா தெரியும் நல்லாவே நடிச்சிருப்பாங்க கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் நான் அந்த ஹீரோயினை பார்த்தது கூட இவங்க நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் ஹீரோயின் அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியல நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கதிரை பற்றி சொல்லணும் கதிர் வந்து இந்த கேரக்டர் கதிர் தான் பண்ணணும்னு டைலாக் ரைட்டர் கிட்ட நான் சொல்லி அந்த சார் கதிர் தான் சார் அந்த காமெடி கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சரிப்பா கதிர் யார் லவ் டு டே லவ் அவர் சரி ஓகே பண்ணிடலாம் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி கதிர் அவர்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் நன்றிப்பா அப்புறம் எல்லாரும் பற்றி சொல்கிறோம்னா டைம் இல்லை பிரபா பாலிமர் ரஞ்சித் சார் ரஞ்சித் சார் பிரபா தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சான் அவருக்கு நான் தீவிர ஃபேன்ஸ் ரஞ்சித் சார் அவ் அப்படியா அவர் சரி ஓகே போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு அவரை புக் பண்ணேன் பிரகாஷ் என் ஃப்ரெண்டு பிரகாஷ் எல்லாரும் பற்றி சொல்கிறேன் ஹீரோவை பற்றி சொல்ல ஹீரோ வந்து அதான் பதினோரு நாள் முன்னாடி தான் போயிட்டு ஹீரோ கிட்ட கதை சொல்கிறேன் கதை சொன்ன உடனே சரி ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் சொன்ன பட்ஜெட்டு பெரிய அமௌண்ட்டாக இருந்துச்சு அவர்கிட்ட அப்புறம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கதையை சொன்ன பிறகு அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டு ஓகே பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் விஜயானந்த் சார் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் நியூஸ் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று எடுத்திருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மில்லியன் பேர் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் அவருடைய ஆக்டிங் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸு அது கிரைம் மோஸ்ட்லி நம்மளது கிரைம் தான் எல்லாமே எடுப்போம் இது மட்டும்தான் கிரைம் இருக்காது ஸோ மேடை நடன கலைஞர்களை பையப்படுத்தி எடுத்த படம் இது அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவமும் இருக்கும் சில என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்கும் எல்லாமே இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சில பேர்லாம் எனக்கு தெரியல தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அப்புறம் ர ரவி சந்திரன் சார் இருக்கார் இல்லையா பாண்டியன் ஸ்டோர் அவர் சார் வந்து கலனின்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் பார்த்து சாரை கேட்டவொன்னே பண்ணி தரப்பான்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அவரும் பண்ணி கொடுத்தாரு ரவி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறமா லிவிங்ஸ்டன் சார் அவர்கிட்ட போயிட்டு கதை சொல்லும் போது லிவிங்ஸ்டன் சார் முடியாப்பா ஓகேப்பா பண்ணிடலாம் நானும் என்னுடைய அஸ்டண்ட் பரமாவை ரெண்டு பேர் தான் போயிருந்தோம் போய் இது மாதிரி சார் இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறோம் சார் சரிப்பா பண்ணலாம்ப்பா என்னப்பா பண்ணோம் அப்படின்னாரு ஸோ ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு அப்பா கேரக்டர் பண்ணோம் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸில் எடுக்கிறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே நான் கூட ஒரு படம் எடுக்கிறோம் பண்ணி வேணால் டைரெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டாரு ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை சார் நீங்கள் முதல்ல என் படத்தில் நடித்து கொடுக்குன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கால் சீட் கேட்டு அவர் இல்லை இல்லை என் படத்தை நீ டைரெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் தான் நான் உனக்கு பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு அவர்கிட்ட ஒரு ஓகே சொல்லி அப்புறம் அவரை நடிக்க வச்சு ஸோ எல்லாருமே இருபத்தி மூணு மணி நேரத்தில் துணி புளிகிற மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துட்டோம் உண்மையை சொல்லணும்னா ஒருத்தரும் ஒரு செகண்டை கூட தூங்கலை அதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக கை தட்டி தான் ஆகணும் அத்தனை பேருமே தூங்கவே இல்லை திருக்குளிரியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே கேரக்டர் இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து போல இல்லை நாங்கள் இருப்போம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸும் கேமரா டீம்லாம் பயங்கர சப்போர்ட்டு எனக்கு இளையராஜாவுக்கும் எப்பயுமே சண்டை வரும் சண்டை வராமல் எங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது எங்கள் டீம் தெரியும் அஸ்டண்டுக்கு இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் அச்சீவ் பண்ணுங்கள் கூடி பண்ணுங்கன்ட்டு வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்க என்னடா இவனுக்கு இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து செகண்ட் தான் பதினோராவது செகண்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மாமா மச்சன்ற மாதிரி பேசிப்போம் அந்த மாதிரி போச்சு ஸோ பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் டைம் இல்லை ஸோ படம் பார்க்குறதுக்கு டைம் நெருங்கிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேர் பேசுவாங்க மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்கப்படுறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த விழாவை மக்களிடம் போய் நல்லபடியாக சேர்த்து இந்த படத்திற்கு ஒரு நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் தமிழ்நாடு சின்னத்திரை இயக்குநர்கள் சங்கம் பல வகையில் பல விஷயங்களை நினச்சி பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் முக்கியமாக இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக சிடி டுவெண்ட்டி த்ரீ சின்னத்திரை இயக்குநர்கள் சுட் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ற ஒரு
அதை அவர் எடுத்திருக்க விதம் இதெல்லாம் பார்த்து நான் பாராட்டி சீக்கிரம் நீ வந்து ஒரு இயக்குனராக வரணும்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் வாழ்த்தினேன் பட் அதை வந்து என்னுடைய வாழ்த்தா என்னான்னு தெரியல அவர் இவ்வளவு சீக்கிரம் இயக்குனராகி இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு அதே மாதிரி முதன் முதலாக அவர் பண்ணக்கூடிய படம் கூட வந்து எல்லாரும் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சாதாரண படமாக பண்ணணும்னு இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டு படமாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் இருபத்தி மூன்று நிமிடங்களில் பிதா அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பண்ணார் அதுவும் இதே மேடையில் தான் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் தான் நடந்தது ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் வந்து அவர் எத்தனை பிரச்சனைகளை சந்தித்தார் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும் அப்படி அதுக்கு வந்து அதை மீறி ஒரு மனுஷன் திரும்ப வந்து இந்த தொழிலில் இருக்கிறதே கஷ்டம் ஆனால் அவர் பார்த்து அடுத்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அடுத்த படத்தை பண்ணிட்டார் ஸோ இதுதான் சுகன் ஸோ இந்த வகையில் வந்து சுகன் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் தன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி அவர் போயிட்டுருக்கிறாரு இது வந்து நம்முடைய தமிழ்நாடு சின்னத்தில் இயக்குனர் சங்க உதவி இயக்குனர்கள் பல பேருக்கு வந்து இது நிச்சயமாக ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அதற்காக தான் இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய சங்கம் சார்பாக இன்றைக்கி வந்து இந்த ஷோ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உதவி இயக்குனர்கள் வந்து பல பிரச்சனைகள் பல கஷ்டங்கள் பல தடைகள் இதை தாண்டி அவங்களுடைய லட்சியத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சுகன் வந்து ஒரு உதாரணமாக இருக்கார் அந்த சுகனுக்கு பல பேர் உதவியாக இருக்காங்க முக்கியமாக இன்றைக்கி எங்கேன்னு காணா அவருடைய துணைவியார் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு எங்கே இருக்காங்க ஆளை காணா கூப்பிடவே இல்லை ம் ஸோ அவங்க வந்து அன்னையிலேருந்து நான் கவனிச்சிருக்கேன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரி ஒரு ஒரு அக்கௌண்டண்ட் மாதிரி எல்லா வகையிலுமாக இருந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்ட் மாதிரி இருந்து பல வகையில் அவருக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நிச்சயமாக ஒரு மனிதனால் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு சுகன் அவருடைய துணைவியார் வந்து நிச்சயமாக ஒரு உதாரணமாக இருக்காங்க அதே மாதிரி சுகன் இப்போ பல பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் முக்கியமாக இந்த தயாரிப்பாளர் போன படத்துக்கு அவர் தான் தயாரிப்பாளர் இல்லையா ஸோ அதில் எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்துன்னு சொன்னேன் அந்த பிரச்சனையும் தாண்டி அடுத்த படம் பண்ணுறதுக்கு இவர் போய் சொல்லும்போது ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒத்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அவருடைய நல்ல மனது ப்ளஸ் சுகன் மேலே அவருக்கு வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ பல வகையில் பல உதவிகள் சுகனுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருந்தாலும் சுகன் தன்னுடைய முயற்சியில் இதே மாதிரி பல உதவிகள் அவராக தேடிக்கிறார் ஸோ அந்த வகையில் வந்து சுகனை நான் மேலும் மேலும் நான் பாராட்டுறேன் இன்னும் பல அச்சீவ்மெண்ட்டுகள் பல சாதனைகள் சுகன் அடையணுங்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அன்பை பற்றி சொல்கிறேன்னா இன்னொரு விஷயம் அன்பை எனக்கு பிரகாஷ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் அவர் பிர பிரகாஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பிரகாஷ் என்னுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு பட் ஆனால் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்ச ஆளுங்கள்லாம் கொஞ்சம் கோனராக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த விஷயத்தில் அன்பு அடுத்த என்னுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு எனக்கு நட்பில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மனிதர் விசுவாசம்னா என்ன நட்புன்னா என்ன அன்புன்னா என்ன எல்லாத்தையும் அவர் பேர்லேயே வச்சுருக்காரு எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டாரு திரு அன்பு கண்டிப்பாக அவருக்கு மரியாதை செலுத்தி தான் ஆகணும் எங்கள் டீம் நன்றி டார்லிங் நான் பண்ணுறனோ இல்லையோ நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ்ஆர் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சிவராஜ் அவர்களின் தயாரிப்பில் சுகன் சார் இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளர் இளையராஜா சார் இளையராஜா சாரே ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்காரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ கண்டென்ட் எதுவும் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம சுமையா டார்லிங் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க இல்லை மிக மிக அவசரம்னு ஒரு டைட்டிலில் ஒரு படம் பண்ணேன் ஸோ அது மக்கள் மத்தியில் வந்து மிகப்பெரிய விருதுகள் கொடுத்துறாங்க ஸோ அதுவே வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் பட் இந்த படம் வந்து இருபத்தி மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு படம் எடுக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை மிக மிக அவசரம் டைட்டிலில் தான் பண்ணேன் இது படமே அவசரமாக தான் பண்ணும் ஸோ யார் யார் என்னென்ன டைலாக் பேசுகிறாங்க எப்போ ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் வருவாங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எப்போ போவாங்க எதுவுமே தெரியாது டோட்டலாக வந்து ரன்னிங்லே தான் இருந்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ சேலஞ்சிங்காக தான் எடுத்து பண்ணும் ஸோ ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ சார் சொல்லுவார் கேமராமேன் சார் என்ன மாஸ் உனக்கு தெரியும்ல ஸ்கிரிப்டு ஆ பண்ணலாம் அடுத்த சீன் இதுதான் ரெடி அப்படின்னு ஸோ எல்லாருமே ப்ராப்பராக வந்து ஸோ இவங்க தான் சொல்லணும் அவங்க தான் சொல்லணும்ல அதே மாதிரி சுகன் சார் அவர் மெயின் வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோனே சொல்லலாம் பிகாஸ் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டீமை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு படைப்பில் கலைஞர் நகர் உருவாக்கியிருக்காரு ஸோ அவ
ஸோ எல்லாருமே ஒரே ஃபேமிலி மாதிரி ஸோ ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் பிகாஸ் அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நிறைய படங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க சில விஷயம் மிக மிக அவசரம்க்கு அப்புறம் ஏன் வந்து இவ்வளோ பெரிய லாங் கேப்லாம் வந்து அவங்க நிறைய எனக்கு கேள்விகள் வந்தது ஸோ நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அதர்வைஸ் வந்து படம் பண்ணோன்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ ஏதாவது ஒரு படத்தில் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் ஒரு மாற்றத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்து இப்போ ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய லெவலில் வரணும்னு எனக்கும் ஆசை தமிழை பற்றி பேசுவீங்க ஸோ தமிழ் வந்து வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லுவீங்க எல்லாமே வந்து இனிமேல் பேச தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அது இப்போ வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா தமிழ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கூட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள் என்னன்னா என்ன மாதிரி நிறைய கலைஞர்கள் வந்து இப்போ நிறைய வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ செல்ஃபிஷாக நான் பேசல ஸோ அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் பிகாஸ் அந்த காலத்தில் தான் வந்து நடிகர் யாரும் இல்லைன்றதுனால ஒரு படத்தில் அஞ்சு பேரை புக் பண்ண ஒரு ஒரே கதாநாயகி ஒரு கதாநாயகன் அஞ்சு பேர் அதை பார்த்து தான் ஆகணும் பிகாஸ் அப்போ யாருமே வந்து சினி ஃபீல்டுக்கு வந்து வரல ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அப்படி இருக்கும்போது இந்த இந்த காலகட்டத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் வராங்க ஸோ அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஒரே ஆளே பண்ணணும் ஸோ இவங்க தான் இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லைல்ல ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்க டேலண்ட்டையும் வெளில கொண்டு வரணுன்றது தான் என்னோடய ஆசை ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து பத்திரிகையாளர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டாக வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்கன்றத நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாரும் வருகை தந்ததற்கு மிக்க நன்றி ஸோ படம் பார்த்துட்டு உங்கள் வேல்யூ கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் எதுக்காக உருவ உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிடுற மேடை நடன கலைஞர்கள் ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்திருக்காங்க திரு வடிவேல் சார் விஜய் சார் அஜித் சார் ரஜினி சார் அப்படின்னு டீமே இதில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுடைய நிழல் கலைஞர்கள் சிவாஜி அந்தோனி வடிவேல் சேகர் அதுக்கப்புறம் அஜித் செந்தில் எல்லாம் டீமாக வந்திருக்காங்க எத்தனை செடி வச்சுருக்கீங்க ஒன்றும் அதுதான் பயமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது வந்து கலைஞர் நகர் இந்த படம் வந்து எனக்கு டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணி பிரகாஷ் தான் சொன்னார் ப்ரோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு படம் பண்ணுறோம் சரி ப்ரோ எத்தனை நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாளா ஒரு நாள்னா ஏதாவது சின்ன கேரக்டராக போகல படமே ஒரு நாள் தான் அப்படின் படமே ஒரு நாள் ஆமாம் ப்ரோ இருபத்தி மூணு மாத நேரத்தில் எடுக்க போகிறோம் எப்படி ப்ரோ நிறைய ரிகர்சல்லாம் இருக்குமா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வரணுமா அப்படிலாம் கேட்டேன் இல்லை ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி கூட வரவானா நீங்கள் ஷூட்டிங் வந்தால் போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இதுவாக எடுத்துருக்கோம் இப்போ அதையே நாங்களே பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாங்க சரி ப்ரோ ஏதாவது பண்ணுங்கள் ஆனால் கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக பண்ணாங்க வாங்கன்னாங்க அதே மாதிரி போனோம் போனதுலேருந்து வந்து என்ன சொல்கிறோம் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஆக்ஷன் சொன்னதுலேருந்து அவர் வந்து நிற்கவே இல்லை டேரக்டர் சுகன் சார் அப்படியே ஓடிகிட்டே இருக்கார் டக் 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 டக்குன்னு நாங்களும் அப்போ என்ன முடியவே இல்லை போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு நிறைய சீன்ஸ் நச்சிகிட்டே இருக்கும் டக்கு 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 டக்குன்னு அவ்வளோ வேகமாக அப்புறம் இளையராஜா அண்ணா கேமராமேனு அவர் வந்து இப்போ கேமரா கையில் எடுத்தது தான் அந்த இருபத்தி மூணு மணி நேரம் கேமரா கை கீழே வைக்கவே இல்லை அவ்வளோ வேகமாக வந்து எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவது ஒரு புது முயற்சி அதில் என்னையும் கூப்பிட்டதுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்து ப்ரொடியூசர் சார் வந்துட்டார் அவருக்கும் ஒரு பூங்கொத்து கொடுத்து வாங்கப்பா அதாவது வந்து என்னென்னா இந் இப்படி ஒரு படத்தில் வந்து நான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நான் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த டீம் வந்து ஆசைப்பட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நம்மளை நம்பி கூப்பிட்றாங்க கரெக்டாக பண்ணோம்னு அதே மாதிரியே நான் வந்து சார் தான் ப்ரொடியூசர் எஸ்ஆர் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி சார் நீங்களே சொல்றீங்க சார் இனிமேல் தமிழ் சினிமாவுக்கே அவர் தாங்க ஃபிலிம் ஃபேக்டரி சூப்பர் சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நானும் உங்களை மாதிரி தான் ஆவலாக எப்படி வந்திருக்க அப்படின்றது பார்க்குறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் பார்த்து எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவோம் சார் இப்போ ப்ரொடியூசர் சார் பேசுவார் அதுவா சார் ஓகே சார் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் கலைஞர் நகர் எல்லோரும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக பார்க்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நானும் அதே ஆவலோட படம்
கலைஞர் நகர் அப்படின்ற படம் பண்ணுறோம் கலைஞர் நகர் பிதாவுக்கு அடுத்தபடியாக சேம் கூட்டணியில் வெளிவர்ற படம் டேரக்டர் தான் ஒரு நாளில் படம் பண்ணுவாரா நாங்களும் ப்ரொடியூசரும் அதே மாதிரி ஒரே நாளில் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக கலைஞர் நகர்ன்ற ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அடுத்தபடியாக சுதனுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா சினிமா துறையில் கஷ்டப்படுற ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் உள்ள ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களோட சூழ்நிலையை எடுத்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை என்ற சுதன் சொல்லியிருந்தார் அந்த நல்ல பசங்க நல்ல கேரக்டர் உள்ள கலைஞர்கள் மத்தியில் சுதன் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்காருன்றத நாம் சந்தோஷத்தோடு தெரியப்படுத்துகிறேன் இந்த படம் கலைஞர் நகர் வந்து ப்ரொடியூசர் சம்பாதிக்கணும் நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை விட சுதன் அப்படின்ற ஒரு நல்ல மனுஷனுக்காக நல்ல கலைஞனுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம்ன்றத எல்லாருக்கும் முன்னாடி நல்லபடியாக தெரிய வச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு சினி ஃபீல்டில் ரொம்ப வரணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அது இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சுதன்ட்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் வேண்டாம் சார் இதெல்லாம் நமக்கு சரியாக வராது செட் ஆகாது நம்ம ஃபீல்டே வேறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு அடம் பிடிச்சி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி எடுத்த படம் கலைஞர் நகர் முதல் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கலைஞர் நகரை ரிலீஸ் பண்ணணும் ரெண்டையுமே ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணணும் எல்லா படமும் எல்லா டேரக்டரும் வாழ்நாளில் வந்து சுதன் மாதிரி பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் படம் பண்ணணும்னு ஒரு முயற்சியை ஏற்படுத்தணும்னு ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக சுதன் டேரக்டரை நான் ரொம்ப வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் மற்றபடி சுதன் மாதிரி எல்லா டேரக்டர்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்குள்ள படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற முயற்சியை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எடுத்த படம் அப்படின்றத விட சுதனுக்கு அடுத்தபடியாக நான் விஷ் பண்ணுறது என்னென்னா இனிமே வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஃபுல்லாக படம் பண்ணுற அதே ஃபாலோப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு விஷ் பண்ணுறேன் ஒரு நல்ல ஆடியன்ஸாக நல்ல ஒரு வெல் விஷராக சுதனுக்கு விஷ் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கலைஞர் நகர் இந்த படம் பார்க்குறதுக்காக புரிவு பார்க்குறதுக்காக இவ்வளோ பேர் கூடி வந்திருக்கீங்க உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இதை எதிர்பார்க்கல பட் இதை விட இன்னும் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பை விட கலைஞர் நகர் நல்லா இருக்குன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு ஆடியன்ஸாக நல்லபடியாக பேசி நல்லபடியாக எல்லாத்தையும் வாங்க வாங்கன்னு வரவேற்று வரவேற்று நன்றி